நான் வந்து திருப்பதி அந்த விஜிலன்ஸோ அதோ அதில் வந்து நான் ஒரு மெம்பர் அந்த கோயிலில் இருக்க நகையெல்லாம் வந்துட்டு திருடிட்டாங்க இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரிஜினல் ஆன்டிக் அந்த நகை கிடையாது இதெல்லாம் புதுசாக பண்ணியிருக்குது பவன் கல்யாணம் வந்து பெரிய ஏதோ யோகிய சிகாமணி மாதிரி அது ஒரு சனாதனத்தை பற்றி பேசுது அப்போ நீ மூணோ நாலு பொண்டாட்டி வச்சுருந்த பவன் கல்யாணம் ஒரு ட்ராமா பண்ணுது பிஜேபி அதை பெருசாக இது பண்ணுது இப்போ அந்த ட்ரோல் பண்ணவங்க அதுலேயும் ஒரு கருத்து இருக்கும் ஏன் தவ சொல்லக்கூடாது இல்லை என்ன பெரிய அப்படி என்ன செஞ்சுட்டு போகிறாங்க என்ன செஞ்சு நடந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்துட்டு இதை எப்படி நான் அவங்க பதவியில் இருக்கும்போது அவங்கள பற்றி யாருமே எதுவும் பேசக்கூடாது அந்த ஒரு திமிர் அகங்காரம் அட முட்டாளுகளா உங்களை யார் ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் சாப்பிட சொல்றது எந்த கடவுள் வந்து சொல்லிச்சா நீ வந்து என்னோட கோயில் லட்டுவை சாப்பிடு என் கோயில் பிரசாதத்தை சாப்பிடாது அவங்க அவங்க இண்டிவிஜுவல் இதுதான் யூ கேன் காலேஜ் மூட நம்பிக்கை ஒரு நம்பிக்கை அது அவங்க இஷ்டம் அதுமாதிரி தப்பு நடந்திருக்கு அப்போ வந்துட்டு தப்பு நடந்தவங்க யார் அங்கே உட்காந்துட்டாங்க அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுக்காம இதை எதுக்கு பெரிய ஒரு ட்ராமா பண்ணிட்டு இருக்காரு சந்திரபாபு நாயுடு தேவையில்லை இங்கே அந்த லட்டு செய்கிறதவங்க அவங்களுக்கு தெரியாத நெய்யோட வித்தியாசம் வர 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 அந்த லட்டுவோட வா ஸ்மெல்லே பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி இந்த நெய் வாசனையே வராது அப்போ வந்து அதிலே இவங்களுக்கு தெரியாது அப்போ செய்கிறவங்க வந்துட்டு யாரோ ஒருத்தனாவது யோகிய சீகாமணி இருந்திருக்க மாட்டா என்னடா இந்த நெய் வாசனையே இல்லைன்னு சொல்லி போகணும் இது வந்துட்டு இவங்க எல்லாம் ஒரு பெரிய இஷ்யூ பண்றாங்க அங்க வந்து ஒரு கமிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபிசர் பிளஸ் இந்த போர்டு அப்போ இந்த போர்ட் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இப்போ இவ்வளவு பெரிய ட்ராமா பண்றாங்க இந்த லட்டுல வந்து பன்னி ஃபேட் போட்டிருக்காங்க மீனோட எண்ணெய் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து இது சந்திரபாபு நாயுடு வந்து இது ஒரு பெரிய இஷ்யூ பண்ணணும்னு தேவையில்லை ஏன்னா இது மக்கள் செய்யல மக்களுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஆனால் பாமர மக்கள் எவ்வளோ பேர் உண்மையாக சாமி பக்தியோடு வெஜிடேரியனாக இருக்கிறது அவங்க அந்த லட்டுவை சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு நிஜமாகவே மனசு கொஞ்சம் கஷ்டப்படும் உண்மையான அப்போ வந்து சந்திரபாபு நாயுடு என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த கமிட்டியில் இருக்க இந்த போர்டில் இருக்கவங்க எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா இது ஏதோ ஒரு பெரிய ஸ்பெக்குலேஷன் பண்ணி அதுக்கு பிஜேபி இந்த சனாதன தர்மம் இது சனாதன தர்மம் எஸ் அதுக்கு புரிஞ்சவங்களுக்கு எஸ் புரிய எனக்கே சனாதன தர்மன்னு என்னன்னு தெரியாது சும்மா இவங்க பாடி இவங்க ஒரு சனாதன தர்மம் அவர் சொல்றதா ரைட்டுன்னு சொல்லுவாரு இன்னொருத்தர் அவர் சொல்றதா ரைட் ஐயால இதெல்லாம் நம்ம மனசாட்சிக்கு ஃபர்ஸ்ட் தர்மம் சொல்றது மனசாட்சி இதுக்கு பேரெல்லாம் வேண்டாம் அவங்க அவங்களுக்கே ஒரு தர்மம் இருக்கணும் நம்ம இப்படி செய்யக்கூடாது மக்களை நம்ம ஏமாற்றக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாஸ் இந்த மாஸ் ஸ்கேலில் பண்ணுறதே ஒரு வந்துட்டு எப்போவுமே கண்டிப்பாக அங்கே வந்துட்டு ஒரு நீட்னஸ் இருக்காது ஐ பிலீவ் இன் காட் பட் இந்த பைத்தியக்கார்த்தனை இந்த பிரசாதம் தான் போய் சாப்பிட்ணும் கடவுள் கொடுத்துட்டு அதெல்லாம் பைத்தியக்கார்த்தனம் ஓகே தெர் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் அது வந்து கடவுளாக நம்ம வந்து ஈவன் இயற்கை இஸ் கடவுள் என்னை பொறுத்தவரை நான் இயற்கை தான் கடவுள்னு சொல்லுவேன் ஓகே அப்போ வந்துட்டு அது ஒரு நம்மளோ வீட்டு அளவுக்கு தான் வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாஸ் ஸ்கேல் பண்ணும் போது டெஃபினட்டாக அங்கே ஒரு கரப்ஷன் இருக்கும் கிளென்லினஸ் இருக்காது இது வந்துட்டு நிஜமாகவே ஒரு பெரிய தவறான ஒரு இந்த லட்டுவில் மிக்ஸ் பண்ணது தப்பு தான் என்னென்னா இது வந்து எவ்வளோ பேரோட சென்டிமெண்ட் மனசை காயப்படுத்தும் பட் சந்திரபாபு நாயுடு இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் இதாக வந்துட்டு எடுத்துருக்க வேண்டாம் வந்துட்டு ஏன்னா சந்திரபாபு நாயுடுவும் தட் இஸ் ஐ திங்க் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டில் நைன்டீன் இருந்து அந்த ஒரு போர்டு போட்டிருந்தார் அதில் நிறைய பேர் ஊழல் பண்ணுறவர் தான் அவரும் போட்டிருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து இன்னும் அதை விட வேஸ்ட்டாக பண்ணியிருந்துச்சு அப்போ வந்து இந்த சேகர் ரெட்டி இந்த நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஊழல் பண்ணவெல்லாம் அந்த போர்டில் இருந்தான் அப்போ இந்த ஊழல் செய்கிறவங்களாம் இந்த ஒரு போர்டில் போனால் ஊழல் தான் செய்வாங்க எப்படி ஒரு நியாயம் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அந்த லட்டு இது வந்து கண்டிப்பாக தவறு யார் செய்து இருந்தாலும் அது உன் இப்போ வந்து ஒரு சர்ச்சை வருது நிஜமாகவே அந்த இதில் வந்து இது கலக்குனாங்களா இல்லாட்டி இது பொலிட்டிக்கலாக வந்து வேணும்ட்டு இது பண்ணாங்களான்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே பவன் கல்யாணம் அவர் ஒரு பெரிய ட்ராமா சி இவங்கெல்லாம் யோசிக்கிறதுல நான் யாராக இருந்தேன் நான் ஒரு கொள்ளை கூட்டத்தோட தலைவராக இருந்துட்டு நான் யோகிதத்தை பற்றி பேசக்கூடாது நான் திருந்தி வந்து நான் மக்களுக்காக தான் நல்லது செய்து இருந்து அந்த மக்கள் என்னை பற்றி 
மக்கள் வந்து சொல்லணும் ஐயோ அந்த அம்மா வந்துட்டு இப்படி இருந்து இப்படி வந்து இப்படி நம்மளுக்கு செய்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை வந்து பெருமைப்படுத்தணும் தவிர்த்து நம்மளே நான் வந்து நான் இப்படி செஞ்சேன் பவன் கல்யாணம் வந்து பெரிய ஏதோ யோகிய சிகாமணி மாதிரி அது ஒரு சனாதனத்தை பற்றி பேசுது அப்போ இதே சனாதனத்தை பற்றி பேசணும்னு ஆரம்பித்தானா இட்ஸ் பர்சனல் லைஃப் பட் பப்ளிக் வரும்போது நீ வந்து உன்னோட பர்சனல் லைஃப் பற்றி கண்டிப்பாக மக்கள் வந்து ஒரு கமெண்ட் அடிப்பாங்க அப்போ நீ மூணோ நாலு பொண்டாட்டி வச்சுருந்த அப்போ நீ முஸ்லீம் சொல்கிறீங்க ஓ அவன் எதுக்கு நான் அது அவங்க இஷ்டம் அது அவங்க இதில் அவங்க இருக்குது அப்போ வந்து நம்ம அவங்கள பற்றி கமெண்ட் அடிக்கணும் நான் ஃபஸ்ட்டு பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் தான் நான் வந்துட்டு அவங்கள பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் சார் ஈவன் பவன் கல்யாணம் ஒரு ட்ராமா பண்ணுது பிஜேபி அதை பெருசாக இது பண்ணுது அதுக்கப்புறம் இந்த த இந்த லட்டு எல்லாம் தூக்கிட்டு போய் ராமர் கோயிலில் வந்து பிரசாதமாக கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இது எல்லாமே ஒரு ட்ராமா இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பிஜேபி வந்து ஃபஸ்ட் வந்து மதத்தையும் ஜாதியும் வந்துட்டு அரசியல் கொண்டு வந்து கலக்கக்கூடாது அது ஒரு சாக்கடை ஓகே எந்த கட்சியாவது சொல்லியிருக்குதான் நாங்கள் ஜாதியை ஒழிப்போம்னு சொல்லி சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ அதே மாதிரி மதம் வந்து இங்கிலீஷில் சொல்ல ரிலிஜன் இஸ் மேன் மேட் தட் இஸ் மதம் வந்து மனி மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது ஓகே அப்போ வந்துட்டு நீங்கள் நினச்சிப்பீங்க உங்கள் மதம் பெருசு நான் நினச்சிப்பேன் என் மதம் ஆனால் யாருக்குன்னா என் மதமும் சம்மந்தமான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவேன் சொ ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அது வந்துட்டு மக்களோட முட்டாள்தனம் ஓகே அப்போ இந்த பிரசாதத்தை போய் ஏதோ ராம் டெம்பிளில் கொடுத்தாங்களாமோ அதுக்குள்ளே அந்த சாமியார் அங்கே வந்து ஓ எங்களோட அட முட்டாளுகளா உங்களை யார் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் சாப்பிட சொல்கிறது எந்த கடவுளை வந்து சொல்லித்தா நீ வந்து என்னோடய கோயில் லட்டுவை சாப்பிடு என் கோயில் பிரசாதத்தை சாப்பிடாது அவங்கவுங்க இண்டிவிஜுவல் இது தான் யூ கேன் கால் இட் மூட நம்பிக்கை ஒரு நம்பிக்கை அது அவங்க இஷ்டம் அதுமாதிரி தப்பு நடந்துருக்கு அப்போ வந்துட்டு தப்பு நடந்தவங்க யார் அங்கே உட்காந்துட்டாங்க அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுக்காம இதை எதுக்கு பெரிய ஒரு ட்ராமா பண்ணிட்டு இருக்காரு சந்திரபாபு நாயுடு தேவையில்லை இஃப் இஸ் ரியலி அ ஸ்ட்ரிக்ட் மேன் அவர் இப்போ அங்கே இருக்க அந்த பெரிய பூசாரியை வந்து அவர் சொல்கிறாரு சந்திரபாபு நாயுடுவே அவரும் தப்பு சொல்கிறாரு அந்த அந்த இருக்க சீஃப் பிரீஸ்ட் முதல் இருந்தார் ஏன்னா அந்த ஆள் வந்து ஜெகன்மோகனோட சப்போர்ட்டர் அப்போ இவங்க எல்லாருமே அந்த நான் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணால் எனக்கு உங்களை பிடிச்சா நீங்கள் யோகிய சிகாமணி எனக்கு உங்களை பிடிக்காட்டி நீங்கள் அயோக்கியன் அப்போ வந்துட்டு இவங்களுக்கே முதல் மாரல்ஸ் இல்லைங்க இவங்க எல்லாரும் வந்துட்டு மொராலிட்டியை பற்றி பேசுறதுக்கு இவங்களுக்கு யாருக்குமே ரைட் கிடையாது எல்லாருமே தானேம்மா இப்ப வந்துட்டு கவர்மெண்ட் யாரு கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஒரு கமிட்டி போர்டு வச்சிருக்குது அங்க இருக்க இஓ எல்லாம் கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸ் இவங்க எல்லாம் எப்படி அந்த பதவிக்கு வராங்க முக்காவாசி பொலிட்டிக்கல் சப்போர்ட் இல்ல பொலிட்டிக்கல் எனக்கு நான் வந்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு க்ளோஸ் என்ன வந்து அந்த ஒரு மெம்பரா போடுறாரு அப்ப எல்லாருமே கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ அட் ஃபால்ட் அந்த தேவஸ்தானத்துல இருந்து அவங்க எல்லாருமே தப்பு அதுக்கப்புறம் அங்கே அந்த லட்டும் செய்கிறதவங்க அவங்களுக்கு தெரியாத நெய்யோட வித்தியாசம் இப்போது எங்கள் வீட்டில் எனக்கு மாடு இருக்குது அப்போ எனக்கு தெரியும் ஒரு நல்ல நெய்க்கும் ஒரு கலப்பட நெய்க்கும் வித்தியாசம் தெரியும் நான் நிறைய தடவை வந்து இந்த எனக்கு நிறைய பேர் வந்து இந்த லட்டு கொடுப்பாங்க கீதா திருப்பதி லட்டு நான் அந்த பெரிய சென்டிமெண்ட்டோடு ஐயோ திருப்பதி லட்டுன்னு எடுத்து சாப்பிட மாட்டேன் ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு சின்னப்போ வந்து நிறைய பாதாம் போடுவாங்க இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் லட்டு அதில் ஃபுல்லாக நட்ஸ் இருக்கும் அது ஒரு காலம் இது அதுக்கப்புறம் வர 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 அந்த லட்டுவோட வா ஸ்மெல்லே பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி இந்த நெய் வாசனையே வராது அப்போ வந்து அதிலே உங்களுக்கு தெரியாது அப்போ செய்கிறவங்க வந்துட்டு யாரோ ஒருத்தனாவது யோகிய சீகாமணி இருந்திருக்க மாட்டா என்னடா அந்த நெய் வாசனையே இல்லைன்னு சொல்லி போகணும் இல்லை நம்ம வீட்டில் நம்ம இத்தனோண்டுக்கே நம்ம நெய் வாசனை நம்மளுக்கு தெரியுது அப்போ இந்த ஹோல்சேலில் வாங்கும்போது அவங்க என்ன இப்போ சொல்கிறாங்க நாங்கள் நந்தினி சொல்லிட்டு அந்த கர்நாடகா இதில் தான் வாங்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ நந்தினியும் அதுவும் அதுவும் வந்துட்டு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் தான் அப்போ வந்து யார் இந்த டெண்டர்ஸ்க்கு போகிறாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டிலையும் சரி எங்கேனாலும் சரி டெண்டர்ஸ் யாருக்கு போகிறாங்க அவன் வந்து ஒரு அயோகினாக இருப்பான் அவன் அந்த அயோகினுக்கு காசு கொடுத்தா தான் அந்த டெண்டர் கடிக்கும் அப்போ எல்லாருமே ஊழல் செய்பவர்கள் தான் அந்த மாதிரி இது இப்போ என்னையெல்லாம் கவர்மெண்ட் டெண்டருக்கு போச்சா நான் போக மாட்டேன் எனக்கு தேவையும் இல்லை அந்த ஊழல் பணமும் தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் அந்த போய் பில்லை வாங்குறதுக்குள்ளே அதுக்கு ஒரு பத்து நூறு பேர்த்துக்கு நம்ம கமிஷன் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த ஒரு சிலர் குரூப் இருக்கிறாங்க இந்த நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு பேரே கொடுக்கலாம் ஊழல் சமுதாயம் இல்லாட்டி ஊழல் ஜாதி இப்போ ஜாதி ஜாதின்னு சொல்கிறோம்ல இது இது ஒரு ஊழல்
தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் பரிதாபங்கள் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து இந்த லட்டு சம்பந்தமா ஒரு வீடியோ போட்டுருந்துருக்காங்க நல்லவங்களும் <laughs> என்ன சொல்றது பெருசா எடுத்துக்க கூடாது அது கூட ஒரு ஃபீட் ஒரு ஒரு அதுல இருந்து நம்ம ஒரு பாடம் கத்துக்கலாம் அப்ப வந்துட்டு இதை எப்படி நான் அவங்க பதவியில இருக்கும்போது அவங்கள பத்தி யாருமே எதுவும் பேசக்கூடாது அந்த ஒரு திமிர் அகங்காரம் அப்ப பிஜேபியோட ஆட்டிடியூட் என்னன்னா நானும் பார்த்துட்டேன் வந்துட்டு மிரட்டி பார்க்கணும் அவங்க என்ன அவங்கள பத்தி யாருமே பேசக்கூடாது அவங்கள பத்தி யாருமே எதுவும் சொல்லக்கூடாது நான் அதை பத்தி கவலையப்பட மாட்டேன் என்னன்னா ஊழல் ஊழல் தப்பு தப்பு தான் அது கடவுளே செய்தாலும் அந்த தப்பு நம்மளுக்கு ரைட் இருக்குது நிஜமாவே கடவுள் நல்லவராக இருந்தால் நம்ம கேள்வி கேட்டால் அவர் அதை சிரிச்சுட்டு எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி தான் நம்மளும் நம்மளை பற்றி பத்து பேர் பத்து பேசுவாங்க நம்ம மனசாட்சி தான் நம்ம கடவுள் நம்ம கடவுள் எங்கேயும் கிடையாது நம்ம சொல்லுவோம் பாரு கான்ஷியன்ஸ் அந்த கான்ஷியன்ஸ் தான் நம்ம நம்ம கான்ஷியன்ஸ் நம்ம அப்பப்போ சொல்லுவோம் கீதா நீ பேசுற தவறு நீ பேசுற பொய்னு சொல்லிட்டு அயல் வேற வெளியாலே நம்மளுக்கு தேவையில்லை அயல் அவங்க பண்ணியிருந்தால் டேக் இட் பாசிட்டிவ் இல்லை ஏன்னா அதுலேயும் அதுலேயும் ஒரு கருத்து இருக்கலாம் இப்ப அந்த ட்ரோல் பண்ணவங்க அதுலயும் ஒரு கருத்து இருக்கும் ஏன் தவ சொல்லக்கூடாது இல்ல என்ன பெரிய அப்படி என்ன செஞ்சிட போறாங்க என்ன செஞ்சு நடந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பிஜேபி அங்க அதுல அந்த ஆட்சியில இருக்கிறாங்க இல்லையா இந்த ஆந்திரால அப்போ வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தது நாலு மாதம்தான் இது நடந்துட்டு இருந்துருக்குது அப்போ நீங்கள் எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியலையா அந்த லட்டுவை பார்த்தாலே அந்த ஸ்மெல்லை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த லட்டு நெய் சரி இல்லைன்னு சொல்லி அப்போ இந்த எதிர்கட்சி என்ன பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்துச்சு கேள்வி கேட்டாங்களா லட்டுவை பற்றி கேட்கல இல்லை ஆ ஏன்னா எனக்கு தெரியும் தம்பி டூ தௌசண்ட் இந்த திருப்பதி கோயிலில் வந்துட்டு எனக்கு இது நிஜமாகவே இது நீங்கள் உங்களால் ஒளிபரப்பினா பண்ணுங்க என்கிட்ட இங்கே ஒருத்தர் வந்தார் அப்போ எங்கள் எங்கள் ஆஃபீஸு ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் அவர் வேறு ஏதோ வேலைக்கு வந்தார் தற்செயலாக என்னை மீட் பண்ணப்போ அவர் சொன்னால் தெரியலம்மா எனக்கு உங்ககிட்ட ஒரு சொல்லணும்ன்ட்டு இருக்குது அப்போ என்னன்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்னார் நான் வந்து திருப்பதி அந்த விஜிலன்ஸோ அதோ இதில் வந்து நான் ஒரு மெம்பர் அந்த கோயிலில் இருக்க நகையெல்லாம் வந்துட்டு திருடிட்டாங்க இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரிஜினல் ஆன்டிக் அந்த நகை கிடையாது இதெல்லாம் புதுசாக பண்ணியிருக்குது அப்போ அவர் சொன்ன இது அவர் சொன்னது வந்து இந்த மாதிரி அன்னைக்கு இந்த காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வந்து பெரிய பெ பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் இதை இதை பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து வி ட்ரை இன்ஃபார்ம் பண்ணுறக்கு அத்வானி வந்து அந்த எலெக்ஷனில் பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக பிஜேபிக்கு இவர் க சந்திரபாபு நாயுடு ஆப்போசிஷன் க நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறக்கு பட் திங் பட் அவர் என்கிட்ட சொன்னாராமா இந்த இந்த இது இன்ஃபர்மேஷன் வெளியே வரதுக்குள்ளே நாங்கள் மெம்பர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து எங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குதுன்னு சொல்லி அதுக்காக நான் சாவதுக்கு முன்னால் யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட நான் சொல்லணும்னு சொல்லி தான் என்கிட்ட சொன்னார் அப்போ நான் எவ்வளோ பாலிட்டிஷியன்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணேன் சொல்கிறக்கு பட் எங்களுக்கு யாருமே அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கல எல்லாம் எலெக்ஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் வந்து இந்த எஸ் குருமூர்த்தி தான் எனக்கு கிடைச்சார் அவர் அவர் இங்கேயே வந்தார் என்னை பார்க்குறதுக்கு அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் கொடுத்தாரு எனக்கு எந்த எவிடன்ஸும் கிடையாது பட் நான் வந்து அவரோட பேரும் ரிவீல் பண்ண முடியாதுன்னா உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குதுன்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு நான் சும்மா யதார்த்தமாக சொன்னேன் நாங்கள் சொல்கிறது பொய்யாக இருந்தால் கடவுளை எங்களை தண்டிப்பார் மூணு மாதத்தில் நாங்கள் செத்துருவோம் பொய் பேசியிருந்தா பட் அந்த செய்தவர்கள் யாரெல்லாம் அதில் செய்தவர்கள் அப்போ வந்து இட் வாஸ் ரூமர்ட் தட் இஸ் ராஜசேகர் ரெட்டியும் சோனியா காந்தி தான் இந்த இது பண்ணியிருக்கிறாங்க சோனியா காந்தியோட சிஸ்டர்ன்னு சொல்லி இது எவ்வளோத்துக்கு உண்மை எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது ஓகே அப்போ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அவங்க தப்பு செய்திருந்தால் ராஜசேகர் ரெட்டி மூணு மாதத்துக்குள்ளே செத்துருவான் நான் யதார்த்தமாக நான் எப்போ இது எப்போ சொல்லுவான் அதே மாதிரி ஐ திங்க் இட் வாஸ் செப்டம்பர் செகண்ட் நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் நைன் அன்னைக்கு நான் ஜெர்மனியில் இருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஐ ஸ்டாண்ட் கரெக்டர் ஆஃப் டேட் அந்த ஹெலிகாப்டர் இது நடந்தப்போ அப்போ வந்து எனக்கு நிறைய ஃபோன் கால்ஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு மெசேஜஸ் கீதா உன் வாய்க்கு சக்கரை போடணும் நீ சொன்ன மாதிரி நடந்துச்சு நடந்துச்சு அப்போ நான் நினச்சி என்ன எல்லோரும் சக்கரை போடணும் என்ன நடந்துருச்சு எனக்கு ஒன்றும் தெரியல அதுக்கு நான் கீழே இறங்கி இது பண்ணும்போது ஃப்ளைட்லேருந்து இறங்குறேன் என்னோடய கொலீக் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி கீதா ராஜசேகர் ரெட்டியோட ஹெலிகாப்டர் மிஸ்ஸிங் நான் சார் மிஸ்ஸிங்கில் அது செத்து போயிருக்கோம் பாடி தான் கடிக்கும்னு சொல்லி
நான் சொல்லி சார் நான் வர முடியாதுன்னு நான் ஜெர்மனியில் இருக்கேன் ஒரு வாரம் ஆகும்னு ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் வரேன் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் நான் போனேன் ஏன்னா எதுக்கு நான் குருமூர்த்திக்கு அந்த இது கொடுத்தேன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய செல்வாக்கு இருக்குது என்னென்னா இந்த மேலிடத்தில் அப்போ வந்து குருமூர்த்தி வாஸ் அட்வைசர் ஃபார் த இது வாஜ்பாய் அவருக்கு ஸோ ஐ சார் சார் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களால் இது அன்னர்த் பண்ண இது கண்டுபிடிக்க முடியுமா நிஜமாகவே இந்த நகைகள் எல்லாம் திருடிட்டாங்களான்னு சொல்லி அப்போ நான் அவர் ஆஃபீஸ் போய் என்னை கூப்பிட்டார் போயிருந்தேன் அவர் உடனே ஒரு ஃபைல் ப்ளூ கலர் ஃபைல் எடுத்து என்கிட்ட வச்சு கீதா கீதமாக நீங்கள் சொன்னது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டு நகை எல்லாம் போலி நகை தான் இருக்குது அப்போ நான் சொன்ன இப்போ நாங்கள் சொல்லியிருந்தால் யாரும் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க சார் பட் நான் சொன்னது நடந்துருச்சு இல்லை ஏன்னா நான் அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ராஜசேகர் ரெடி இப்போ நாங்கள் தப்பு பண்ணியிருந்தால் நான் நாங்கள் போய் சொல்லியிருந்தால் மூணு மாதத்தில் நாங்கள் செத்துருவோம் மூணு மாதத்தில் அவர் செத்துருவோம் அதே மாதிரி நிஜமாகவே செத்து போயிட்டார் இட்ஸ் நாட் தட் வந்துட்டு நான் வந்து அதை ஒரு பெருசாக இதாக எடுக்கலை பட் நம்புவான் பாருங்க கடவுள் வந்து அரசன் அன்று கொள்ளுவான் இந்த கடவுள் நின்று கொள்ளுவான் ஒரு பழமொழி இருக்குது அப்போ நிஜமாகவே அது நடந்தப்போ அவரும் கூட சொன்னார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே நடந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு என்கிட்ட எடுக்கும்போது சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் இதுதான் சார் இது நாங்கள் போய் பேசினா கடவுள் எங்களை தண்டிப்பார் தவறு செய்தவர்கள் வந்து தப்பிச்சுட்டாங்கன்னா அவங்கள கடவுள் அப்போ டாக்டர் ரெடி நிஜமாகவே அன்றைக்கி இறந்துட்டார் ஓகே அப்போ அகில இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த அரசியல்வாதிகள் என்ன நினச்சிக்கிறான் இந்த ஊழல் செய்யும் அரசியல்வாதிகளுக்கெல்லாம் இந்த ஒரு என்னென்னா என்றைக்கோ ஒரு நாள் அவர்கள் செய்த அந்த தப்பு இதில் கேட்ச் அப் ஆன் தம் இப்போ நான் வந்து நிறைய பேர் ஊழல் செய்யும் போது நான் லெட்டர் போடுவேன் டிவிஎஸ்சிக்கும் போடுவேன் லோக் ஆயுக்தா போடுவேன் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அவங்க நம்மளை மரியாதையே பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் எல்லாரும் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க கிட்ட ஏன் வய யூ ஏன் உன் டைமை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் டைம் வேஸ்ட்டில் இது என்றைக்கோ ஒரு நாள் அந்த கடிதத்துக்கு உயிர் கடிக்கும் இதுதான் மக்கள் எல்லோரும் செய்யணும்னா மக்களுக்கு அந்த பயம் இருக்குது ஐயோ நம்ம எழுதிட்டா சொல்லிட்டா நம்மளை கொண்டுடுவாங்களோ நம்மளை எப்படி செய்ய அது கிடையாது அது இது வந்து மக்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு சில மக்கள் என் மாதிரி வந்து வெளியே வந்து வி ஷுட் பி நான் வந்து ஐ ஷுட் பி த வாய்ஸ் ஃபார் த குரல் குரலற்றோருக்கு குரல் கொடுக்கணும் நான் அப்போ அது செய்யாது இந்த வாழ்க்கை எதுக்கு இந்த வாழ்க்கை ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஸோ இதுதான் என்னோட ஒப்பீனியன் ஊழல் ஊழல் ஊழல்வாதிகளை எல்லாத்தையும் நான் வந்து எதிர்ப்பேன் நான் கடவுள்கிட்ட டெய்லி வேண்டிக்கிறது நீங்கள் நம்புறீங்களோ இல்லை டெய்லி காலையில் சாமி கும்பிடும் போது கடவுளே இந்த ஊழல்வாதிகளே நாட்டை விற்று ஒழித்து விடு இல்லை அழித்து விடு ஏன்னா மக்கள் நிறைய பேர் நல்லவங்க இருக்கிறாங்க தட் இஸ் பாவம் அந்த மக்களுக்காக இந்த நாடு நல்லது செய்யணும் நிறைய விஷயங்களுக்காக ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி நன்றி தேங்க்யூ